നേരെ ക്യാമറ അടുക്കളയിലേക്കാണ് ഇന്നിവിടെ നല്ല ബഹളമാണ് എല്ലാവരും ഓർഡറാ ഓട്ടം അല്ലെ അതെ അച്ഛനങ്ങോട്ട് ഓർഡറ് ആവാവന്റെ പുതിയ ലുക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാന്ന് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇന്ദ്രു ആഹാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടേ അപ്പൊ കാണിച്ചു കേട്ടോ നമുക്ക് അടിപൊളി ആ കിട്ടുന്ന ലുക്ക് അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ വേറെ ഒരാളെ കാണിക്കാം നീയൊക്കെ ഔട്ട് പോ പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഔട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഔട്ട് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞു പുതിയ താരങ്ങൾ അതാ മോനേ പുതിയ അതാ പുതിയ താര ജോഡികൾ കേട്ടാ അച്ഛനും അമ്മയും കലക്കിയിട്ടാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സ്കിറ്റില് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂല എല്ലാവരും ഞാൻ അമ്മന ചുരിദാറിട്ടിട്ട് നല്ല വിഷമിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വെറുതെ വീഡിയോയിൽ മാത്രം എടുത്തതാണ് നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് അമ്മയും സന്ധ്യയൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അച്ഛനും ഇഷ്ടമാണ് സോറി നിഖി നിഖി സന്ധ്യയൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ ചുരിദാർ ഇട്ടത് അച്ഛനും ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛൻ മുമ്പേ പറയലുണ്ട് അമ്മനോട് ഡാമിന് അമ്മയുടെ ഒറ്റ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഡാമിന് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞ ചുരിദാറാണ് ഇട്ടേക്കണത് ഇതാണ് ഇഷ്ടമായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അച്ഛന് പുതിയ ഷർട്ട് ഇതാ പുതിയ ഷർട്ട് സന്ധ്യ വാങ്ങി കൊടുത്തിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറ്റി നിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് എന്താണ് അതെന്താണത് എന്താ കോംപ്ലീറ്റ് ഗുഡ് അപ്പൊ അല്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഒരു യാത്ര പോയേ അല്ലെ അതെ നെഗി നെഗിന്റെ ഡ്രസ് എന്തുണ്ട് എവിടെ കാണിച്ച കാണിച്ചത് കാണിച്ച ഇതാണ് പുതിയ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അല്ലെ ആ കൊള്ളാം കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായം പറയണം ബോറാണെങ്കിൽ ബോർ കണ്ടില്ലടി ബാക്ക് കാണിക്കും ബാക്ക് കാണിച്ചാൽ അല്ലേ മനസ്സിലാവും ആ ഇങ്ങനെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ബോറാണെങ്കിൽ ബോർ തന്നെ പറയണം പിന്നെ എന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മൊട്ട അടിച്ചിട്ട് മുടി വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുടിയൊന്നും വന്നില്ലേ എന്ന് സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടി വരുന്നേ ഉള്ളു അതായത് മൂന്ന് മാസം കഴിയണം മുടി വരണമെങ്കിൽ ഒമ്പത് മാസം ആവും ടോട്ടൽ വരാൻ അപ്പൊ മെല്ലെ 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 കാണാം അല്ലെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷകളാണല്ലോ എല്ലാം ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പോണേന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് കൂർഗിലേക്കാണ് കൂർഗിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അമ്മക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എവിടെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വരാന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പോകുന്നത് കൂർഗിലേക്കാണ് കൂർഗിലെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ മമ്മു മമ്മു എന്നാണ് അവന്റെ പേര് അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട് അവന് അവന്റെ ടീം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള റിസോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് അവർ ക്ഷണിച്ചിട്ട് കുറെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മൈസൂർ ദസറയൊക്കെയല്ലേ അപ്പൊ ദസറക്കും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് കൂർഗിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടത്തെ സമയം നോക്കിയിട്ട് ദസറക്കും പോകും ചിലപ്പോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും യാത്ര മധ്യ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് അതെ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ തിരക്കെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ല പാക്ക് എടുത്തില്ലേ ചോർ അവരെ എന്തായാലും ഇവിടെ ചോറ് പാക്കിങ് കൊടുങ്ങിയേട്ടാ ചോറ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാക്ക് ചെയ്യണേ കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു കൊതിയായിട്ട് വയ്യ കാരണം എന്താ ചോറ് ചോറിലെ ഓരോ ചോറിലെ ഓംപ്ലേറ്റ് മീൻ വറുത്തത് നല്ല ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി കേട്ടാ കണ്ടാ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ചമ്മന്തി കാണുമ്പോ തന്നെ കൊതിയാവും ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ സത്യം പറഞ്ഞ ട്രിപ്പ് പോണേലും മോട് ഈ ചോറ് കഴിക്കാനാണ് അതും ശരിയാണ് ചോറ് കണ്ടിട്ടേ കൊതിയായിട്ട് പോയ കൊതിച്ചോറ് വഴി തിന്നാലേ ഇപ്പൊ ലേശം പാത്രത്തിൽ എടുത്തില്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് പരിപ്പ് കറിയും മുട്ട വറുത്തതും കണ്ടാ ഇതിപ്പോ ചോറ് വിൽക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തിന്നും നമ്മള് കൊതിച്ചോറിന് ഇവിടെ ായാലും നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്ന് വിടാൻ വേണ്ടി പോയണേ ചെറിയൊരു മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു മഴ ശുഭം പക്ഷെ മഴ ശുഭമാണെന്നല്ലേ പറയുന്നല്ലേ ആ നല്ല ശുഭ ലക്ഷണമാണെന്നല്ലേ മഴ പറയുന്നത് അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തായാലും പോയിട്ട് വഴിയെ കാഴ്ചകളെ കാണാം അല്ലെ യെസ് അമ്മനെ കാണാൻ ഒരു ടീച്ചറെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ബുക്
ഇതെന്താ അപ്പൊ അങ്ങനെ വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഇതേ കുറച്ച് സമയം ആയിട്ട കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇതേ പിന്നിട്ട് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് അപ്പൊ ഓർഡർ എത്തി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം വിശപ്പൊക്കെ ആയി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയി ഒരു മണിക്കൂർ ഓടി ഒരു മണിക്കൂർ അല്ല ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ ഓടി ഇതേ ഈ പാലത്തിന്റെ സൈഡിൽ നല്ലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേട്ടാ നിഖി എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല അല്ലെ ചോറ് സത്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്തൂല ഇത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കണ്ട ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ല രസമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അയച്ചപ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയൊരു മഴ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞുപോയി നമ്മളൊന്ന് പേടിച്ചല്ലേ പക്ഷെ നമ്മള് കൊഴപ്പില്ല എന്തായാലും എല്ലാരും കഴിച്ചു നല്ല മഞ്ഞാട്ട കോട ഇങ്ങനെ വീണിട്ട് ശരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒന്നും ഫുൾ കോട അതൊക്കെ നമ്മുടെ മാക്കൂട്ടൻ ചുരം വഴി ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാനായിട്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റും മഞ്ഞും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു പൊടി മഴയും ഉണ്ട് നല്ല തണുപ്പും എന്തായാലും അടിപൊളി നല്ലൊരു വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട നമ്മള് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ വീരാജ് പെട്ട് ഇവിടെ എത്തി അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തി അത് തന്നെ റൈറ്റിലോട്ട് അളിയാ നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും വലത്തോട്ടാ പോകേണ്ടത് അങ്ങ് വലത്തോട്ട് എത്തി കേട്ടെ അതെ ട്വന്റി വൺ കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ട്വന്റി വൺ കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നികു പറഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിനൊന്നും പോകണ്ടേ നമുക്ക് പകല് പോവാ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് പോവാന്നാ പറഞ്ഞേ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് കാണുന്നത് നല്ല ഉറക്കാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ടീം എല്ലാം ടൂർ വരുന്നത് ഇതുപോലെ കാഴ്ച കാണണം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണ്ടല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ മൊത്തം കുറ്റം പറയുന്നല്ല ഭൂരിഭാഗവും പെണ്ണുങ്ങളായി കുറഞ്ഞ ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാ അതെ അതെ എവിടെ ഇത്ര സമയമായിട്ട് അച്ഛൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നീയും നിക്കിയാത് മാറി മാറി അമ്മയും ഉറങ്ങണ്ടായി മാറി മാറി ഉറങ്ങണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല മക്കളെ വണ്ടി കയറിയ ഉറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ അല്ല അറിയാ അത് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ഈ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തി അല്ലെ എവിടെ എത്തിയത് പെപ്പർ ലാൻഡ് അത് തന്നെ പെപ്പർ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിസോർട്ട് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കൂർഗിലാണ് കൂർഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ കളിയ ദുബാരി എലിഫന്റ് ക്യാമ്പ് അല്ലേ ആ ആ ദുബാരി എലിഫന്റ് ക്യാമ്പ് എല്ലാം പോകുന്ന വഴിക്കാൻ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡിലൻ വ്യൂ ആണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ട ഫുൾ ഇങ്ങനെ കോട്ടേജുകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാലാമത്തതാണ് നമ്മുടെ കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തത് അങ്ങോട്ട് പോകണം നമുക്ക് അടിപൊളി നല്ല നല്ലൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം വിശദമായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വാ നിക്കാണ്ടെന്ന് ബാലോടുക്ക് വാ പോവാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കമോൺ റൂമിലേക്ക് വാ ഇനി നമുക്ക് റൂം ഒന്ന് കാണണ്ടേ അല്ലേ ഇതാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ കോട്ടേജുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടേത് ലാസ്റ്റിലത്തെ ഇത് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെതാണ് അതെ കോട്ടേജുകളാണ് ടെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ടെന്റ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് റൂം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം നല്ല അടിപൊളി റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ രസമുണ്ട് കമോൺ അതിൽ കിടക്കാ വാ വാ എങ്ങനെയുണ്ട് അഴിപൊളിയല്ലേ അതെ ഇതാണ് റൂമ് ഇതൊരു കോട്ടേജാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റൂം മാത്രമല്ല അതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു റൂം കൂടി ഉണ്ട് വിശാലമായിട്ടത് കൊറേ ബെഡ് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശാലമായി കിടക്കാം പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോയ്ലറ്റ് നല്ല സൗകര്യം കൊള
ടെന്റ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം ടെന്റ് ഉണ്ട് കണ്ട അങ്ങോട്ട് ഫുൾ ടെന്റ് ആന്ന് ഇങ്ങോട്ടതാ വലിയ ടെന്റ് ഉണ്ട് ഇത് വേറെ ടെന്റ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയായാലും നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള എന്താ പറയുക ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഓടിച്ചാടി നടക്കാനൊക്കെ നല്ല സ്ഥലമുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് ഇത് പെപ്പർ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളെന്ന് പറയാം നമ്മൾ അധികവും മലയാളീസൊക്കെ അധികം ട്രിപ്പ് വരുമ്പോൾ കർണാടകത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അധികം വരുന്നത് ദുബാര എലിഫൻറ്റ് ക്യാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടിബറ്റൻ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ പിന്നെ നമ്മുടെ നിസർഗദാമ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിനടുത്താണ് എല്ലാം ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് അതായത് ഈ പെപ്പർ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക പ്ലസ് അവിടെയൊക്കെ പോയി നടന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ എന്തായാലും ഇവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറൊക്കെ കൂടെ കൊടുക്കാട്ട നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർണാടകത്തിലേക്ക് ട്രിപ്പെല്ലാം വരണം കൂർഗ് ട്രിപ്പെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കുക ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക പിന്നെ നൈറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ തന്നെ വൈബാണ് അടിപൊളിയാണ് ഫുൾ ലൈറ്റുള്ളതായിട്ട് നല്ല തണുപ്പും എന്താ പറയുക ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ നൈറ്റിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈറ്റിൽ ഇവർ നല്ല അടിപൊളി ഡി ജെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പൂളിലൊക്കെ കുളിക്കണമെങ്കിൽ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ച് പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കിട്ടുന്ന സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റേ അല്ലാതെ ഫ്രഷപ്പൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുളിച്ച് മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പൂള് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ചാർജിൽ പൂളും യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്രഷപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നൈറ്റ് വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഏഹ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല വ്യൂ ആട്ട കണ്ടതാ ഈ പൂളാന്ന് പൂളിൽ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു നൈറ്റത്തെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ട നല്ല തണുപ്പല്ലേ നല്ല തണുപ്പില്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട അച്ചാട്ടന്റെ ഇവിടെ മക്കളെ ഉണക്കൽ എടുക്കണ്ടിരിക്കണേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രി പുറത്തുള്ള അടിച്ചുപൊളിയൊക്കെ ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ കേട്ട കാരണം എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം തണുപ്പടിച്ച് അങ്ങനെ റൂമിലേക്ക് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോവേണ്ട പച്ചിന്റെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടിയത് റൂമിലേക്ക് അങ്ങനെ പോവുക കറുപ്പ് അങ്ങനെ എന്തായാലും അന്താക്ഷരിയെ കളിച്ച് അന്താക്ഷരി ഒരുപാട് നേരം കളിച്ചു കേട്ടോ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂർ പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഫുള്ളായിട്ട് ഇടുന്നില്ല കട്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇതേ റോട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെറിയ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുന്ന ചെറിയതാണ് അപ്പൊ ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കട്ടെ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി 
പറയുടെ ആയിരുന്നു എത്ര പൈസ ആയിരുന്നു പറ നൂറ് റുപ്യ എന്നെടുത്തോ പോട്ട് കൊഴപ്പില്ല കാണട്ടെ കാണട്ടെ ഇട്ടോക്കെ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ കാണാ എനിക്ക് അങ്ങനെ നൂറ് റുപ്യ ഒരു ചെരുപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് അതെന്തെങ്കിലൊക്കെ <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 എന്താ മക്കളെ എന്താ നിങ്ങൾ അത് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കണം നമ്മളപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നിസർഗദ്ദാം അല്ലെ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കണത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നിസർഗദ്ദാമിലൊക്കെ അമ്മ പറയാ തമിഴ പോലെ തമിഴ് എന്നുള്ളത് കന്നഡ നിനക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് നിസർഗദ്ദാമ ഇവള് ഗദ്ദാമെന്ന് പറയണ ഗദ്ദാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് അറിയാമോ അറബിയിൽ ഗദ്ദാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേലക്കാരി നടത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ കേറുമ്പോ തന്നെ ഒരു തൂക്കു പാലം കാണാത്ത ഇങ്ങനെ കൊള്ളാം നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് അല്ലെ പുഴേന്റെ അപ്പറായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണ കേട്ടോ അടിപൊളി അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഈ വിനാത്തോട് കേറിയിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ സ്ഥലങ്ങളല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെറുതെ കർണാടക ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാക്കിയിട്ട് പൈസ പിടിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലെ കൊറേ ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസ് ആണ് എന്താന്ന് കൊട കൊടവാമാലെ കൊടവാമാലെ ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സംഭവം കൊടകിലെ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് പെർഫെക്ഷൻ ആണ് സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കണ്ട ആ കാല് നിലത്ത് വെച്ച നോക്കിയിട്ടല്ലേ അത് കണ്ടോ എന്താ ഒറിജിനാലിറ്റി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് നിസർഗദാമി എന്നല്ലേ പോന്നു കേട്ടാ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാല് കാര്യമായി കാണാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാച്യൂസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം അത്രേ ഉള്ളൂ നടക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രകൃതിന്റെ ഒരു കൂളിങ്ങും അതെ അതൊക്കെ കൊള്ളാം എന്തായാലും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് പോയണം അടുത്ത നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലേക്ക് അല്ലെ റിസോർട്ടിൽ വന്നപ്പോ തൊട്ട് പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിക്കാനാണ് കേട്ടോ എന്തിനും വിടുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനിത് എല്ലാരും ചാടിയതൊക്കെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയത് അച്ഛൻ്റെ ഈ ചാട്ടാണ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായാലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിയാണ് എന്തായാലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് കോമഡി ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ഭാര്യ പെങ്ങളിൽ നിന്നില്ല എനിക്ക് എല്ലാരും തുല്യ രണ്ടിനെ മുക്കൂല എന്നെ പിടിച്ച് മുക്കിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയാല അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ 
എന്റെ മോനെ മുങ്ങാൻ പഠിച്ചല്ല എന്റെ മോനെ എന്തായാലും ഇവിടെ അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ല അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെതാണ് ഇതെന്ന് ഇവരിതാ മൂന്നാളും നമ്മുടെ കണ്ണൂര് പാപ്പിനിശ്ശേരി പുതിയരും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഷാനി പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മു ഷബീൽ ഷബീലല്ലേ ആ ഷബീൽ അപ്പൊ ഇവരതാണ് ഇതിന്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഇവരാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ തന്നെ ഒന്ന് പറയും കാരണം അറിയാമോ നമ്മൾ മെയിൻ മലയാളികൾ കൂടുതലും വരുന്ന റൂട്ടിലാണ് ഈ റിസോർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് താമസിക്കാനും ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്പോട്ടാണ് ഏകദേശം എത്ര പേര് ഇവിടെ നമുക്ക് അമ്പത്തിനാല് പേരാ ഒരു സമയം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ബസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം സ്കൂൾ പാക്കേജ് നമ്മുടെ ഈ റൂട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളധികം ഈ കർണാടക വരുമ്പോ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടുത്താണ് ഈ റിസോർട്ട് വരുന്നത് എല്ലാം ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് അടുക്കാണ് നല്ല സ്പേസും എക്സ്ട്രോ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അധികം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മളെല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ റൂട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറുക ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ തീരെയാണ് ഞങ്ങള് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വീണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തി തിരിച്ചല്ലേ ഒരു ദിവസം അല്ലേ അളിയാ ആ ഇന്നലെ ഇന്നലെ എത്ര മണിക്ക് നമ്മള് പോയേ ആ പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോക്കും നമ്മള് വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറു മണി ആയപ്പോക്കും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി എന്തായാലും വീട് എത്തി നമ്മുടെ റോഡ് എത്തി കണ്ടതേ നമ്മുടെ സ്വന്തം റോഡ് എത്തി അപ്പൊ യാത്രകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇനിയും വീണ്ടും നമുക്ക് യാത്രകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പോവാ അല്ലെ അപ്പോ ടാറ്റ പറയട്ടെ എല്ലാവരോടും അപ്പൊ ഇന്ന് ടാറ്റ കേട്ടോ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ അളിയ ഡ്രൈവർ അളിയനാണ് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഫുൾ ഡ്രൈവ് അളിയനായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുൾ അളിയനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മള് ഏറ്റെടുത്ത് ഫുൾ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഓക്കെ